Dako na tayo ngayon sa Kabanata 5 na pinamagatang Noche Buena ng isang kutsero. Ang ating mga tauhan dito ay una, si Basilio, ang kutsero. Isama na rin natin si Kapitan Basilio na nakita ni Basilio, si Simon, Alperes, Padre Salve. Nang mga oras na yon, si Basilio mga anak ay lula ng isang kalesa na papunta doon sa lugar ni Kapitan Chago. Bakit kaya? Kasi dito nila ipagdiriwang ang Noche Buena kasama si Kapitan na ito. Ngunit ang pagdating niya ay dapit hapo na mga anak. Bakit kaya? Kasi unang-una, yung sinasakyan niyang kalesa na antala ang biyahe. Dahil una, napakabagal ng takbo ng kutsero. Pangalawa, dahil sa kapabayaan ng kutserong ito, naiwan pala ang sedula. Sa daanan mga anak, nagbabantay ang mga gwardiya sibil. Nang nakita ng mga gwardiya sibil ang isang kalesa, agad na pinahinto ang sinasakyan ni Basilio at hinanap ang sedula. Ang nangyari, katulad ng nasabi ko sa inyo, na iwan, ano ang ginawa ng kutsero? Binulungan sila ng gwardiya sibil na ang pagbulong ay maglalagay ka o magbibigay ka ng pera sa kanila para matuloy ang pagbiyahe mo. Ang kaso kasi, ang kutserong ito, para sa kanya, walang lagay-lagay. Bugbog kung bugbog, buntal kung buntal. Bakit kaya? Marahil kaya ganun ang kaisipan ng kutsero kasi nangangailangan din siya ng pera. Kaya ang ginawa ng mga gwardiya sibil sa kutserong yon mga anak, dinalas siya sa kwartel. Ano ang ginawa niya doon? Doon siya binugbog, sinipa, tinadyakan, binuntalan o pinalo sa katawan. Kaya kung mapapansin natin, paglabas ng kutsero sa kwartel, mapapansin mo na hinang-hina siya sa pambubugbog. Pero, mga anak, hindi siya iniwan ni Basilio. Nananatili ang katapatan ni Basilio hanggang sa makalabas ang kawawang kutsero. Nung napansin ng kutsero na nandyan pa rin si Basilio, at nagaantay sa kanya, pinipilit niyang ngumiti. Pero sa kanyang mga mata, nandoon ang sobrang lungkot. Habang naglalakbay si Basilio, sakay ng kalesa, si Basilio mga anak ay sabik na sabik. Bakit kaya? Kasi alam niya sa sarili niya na makikita niya na rin ang kanyang kasintahan na si Huli. Ngunit sa kasabikan ay may halong kalungkutan. Bakit mga anak? Kasi ang Noche Buena, ang pangyayaring hindi makalimutan ni Basilio. Balikan natin ang Noli Metanghere doon sa Kabanata 63 na kung saan sa Noche Buena mismo namatay ang nanay ng bata na si Basilio. Ikalawa sa dahilan ay ang prosesyon sa daan. Mapapansin kasi natin ang prosesyon nito ay isa sa mga nakaugalian ng mga katutubo noon kapag darating ang kapaskuhan. Mapapansin din sa prosesyon na ang nangunguna ay si Metosela, ay isang matandang lalaki na mahabang mahaba ang balbas. Nakaupo siya sa gilid ng hukay na kung saan may malilim na puno. Sa tabi niya, Maraming mga tuyong ibon na iba-iba ang kulay. Pagkatapos, mapapansin din sa gilid niya na may mga palayok, pambayo at kalikot. Kaya sabi ng kutsero kay Basilio na sabi niya siguro sa panahon ni Metosela walang mga gwardiya sibil. Sumagot naman ang binata, bakit naman? Kasi kung may mga gwardiya sibil, tiyak na ipapatawag daw ang matandang ito dahil sa haba ng kanyang balbas. Hindi lang mga anak ipapatawag kundi huhulihin at bubugbugin maging ito man ay bata o matanda. Nundan naman ang pila mga anak ng tatlong haring mago. Nung nakita uli ng kutsero ang tatlong haring ito, sabi niya kay Basilio, siguro wala ding gwardiya sibil noon. Sabi ni Basilio, bakit na naman? Sabi niya, kasi kung mayroon, hindi sila papayagang maghari-harian ang sinumang maitim tulad ng mga imahing iyan. Nugtong pa ng kutserong ito na hindi ba niya alam na may dekalidad pa ang kutis ng dalawang Espanyol na sumusunod sa kanya sa linya. Kaya nabigla si Basilio ang sabi niya, sino yung dalawang Espanyol na yan? Si Gaspar ba yan at si Baltasar? Sabi naman ng kutsero, sino yun? Kaya ang sabi ni Basilio, ah wala, 
Sumunod naman dito ang mga batang lalaki. Mapapansin sa pangkat ng mga batang lalaki mga anak na ang kanilang paglalakad ay sobrang pagod na pagod. Bakit? Kasi yung mga kamay nilang ngalay na ngalay sa kanilang mga binibitbit na parol at sulo. Sinunda naman ito ng karoska ni San Jose. Mapapansin sa karoska ni San Jose na magara, sinuutan, mabango. Ngunit sa mukha ni San Jose ay makikitang malungkot na malungkot ito. Pagkatapos, sinunda ng mga batang babae. Ano ang ginagawa ng mga batang ito? Sila ang mga nagro-rosaryo habang naglalakad. Na hindi nga maintindihan, sa sobrang lakas, makikita natin na akala mo ang mga batang ito ay galit na galit. Pero hindi naman. Pagkatapos nun, sa likod naman ng mga batang babaeng ito, makikita naman natin dito ang mga maliliit na bata na nagaharutan na dala ang kanilang mga laruang Kuneho. Dahil nga mga bata sila, no, hindi maiwasan na sila ay nagaharutan. Yun mga pagkakataon na kung saan ang mga hermana ay nainis, kaya may mga ilan doon na nasisira ang laruan ng mga batang babae. Kaya nag-iiyakan sila. At ang pinakahuli sa pila ay ang mahal na Berhen. Mapapansin sa paligid ng berhen na ito ay napapaligiran ng mga puting bulaklak. Habang dumadaan sila sa prosesyon mga anak, ang kutsero naman ay may naikwentong isang alamat daw kay Basilio. Ang alamat na daw na ito ay alam na alam ng lahat ng mga kutsero. Ito ay tungkol sa hari daw na nakakulong sa kweba. Ang haring ito mga anak, ito yung higanteng tao. Ayon sa kutsero mga anak, ang mga katutubo daw ay may tinatawag na hari. Pero, ang haring ito ay nakakulong daw sa loob ng kweba. Tuwing isang siglo daw, ang higanting tao o ang hari ay nakakalabas daw. Nawawala o natatanggal daw ang kadena sa kanyang kamay at paa. Meron ding naman nakakapagsabi na ang higanting tao daw na ito ay isang paa na lang ang nakakadena. Dahil nais niyang makalabas, okay? O nais niyang makalaya sa kwebang yon o pagkakatali, ang ginagawa daw ng higanting ito ay nagdadadamba sa loob ng kweba. Yun daw yung mga naririnig nating kulog sa labas. Naikwento din ng kutsero na minsan daw sa kanilang lugar nagkaroon ng pese o kalamidad sa mga kabayo. Kaya ang ginawa ng kutsero para hindi madamay ang kabayong ito, ang sabi daw ng mga prile, kailangan daw wisikan ng banal na tubig upang hindi mamatay ang kabayo ng kutsero. Sa halagang, magbabayad sila ng sampung piso. Ginawa naman ng kutserong yon. Ang problema, kahit winisikan na ng banal na tubig, nagkasakit pa rin naman ang kanilang mga kabayo. Sa madaling salita mga anak, walang silbi o walang nangyari sa sinabi ng mga prile. Samantalang, nagbayad pa sila ng halagang ito. Ngayon mga anak, habang sila'y naglalakbay, namatay ang ilawan ng kalesa. Kaya ang ginawa ng kutsero, agad-agad na sinindahan ito. Kahit na nag-aalala siya na baka mainit si Basilio. Sindihan naman, kaya nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pero, hindi na malaya ng kutsero na namatay na naman ang ilawan sa kanilang sinasakyan. Ngayon, ang problema, may mga gwardiya sibil uli at nasita siya, sinigawan siya tungkol doon sa ilawan na yon bakit walang ilaw. Ang ginawa ng mga gwardiya sibil uli doon sa kutsero, binulungan siya. Ano yung pagbulong na yon Mangihingi ng lagay para makapagpatuloy sila. Pero sabi ko nga sa inyo, para sa kutsero, walang lagay-lagay. Buntal kung buntal. Ibig sabihin, bugbog kung bugbog. Ngayon, itong si Basilio, awang-awa sa pobreng kutsero. Kaya ang ginawa niya, lihim niyang inabutan ang kawawang kutsero na higit pa doon sa kanyang ibabayad. Kaya yung kutsero, maluhaluha naman. Ang kaso nga lang, sa katwirang ayaw niyang magbigay sa mga gwardiya sibil. Ayan, binitbit na naman ang kutsero. Hanggang sa si Basilio ay nakababa at tinaluntun niya ang isang kalye na masikip no, ang daanan. Habang siya'y naglalakad sa kalye yon, napapansin niya ang isang bahay. Kaninong bahay ito? 
bahay ni Kapitan Basilio. Mapapansin natin na ang bahay ni Kapitan Basilio ay bongga sa mga palamuti, sa mga inihahanda dahil sa papalapit na Noche Buena. Pero the rest, halos karamihan sa mga mamamaya na yun, matamlay, malungkot ang kapaligiran na tila ba naghihirap ang bayan, lalo na ang mga mamamayan. Doon sa loob ng bahay ni Kapitan Basilio, may bintana doon, nakita ni Basilio kung sino ang mga naroon. Nandito si Padre Salve, nandito ang Alperes, okay? ang mga makapangyarihan sa bayan, nandito rin si Simon. Ano ang ginagawa nila doon? Aba, nagkakasiyahan sila. Habang si Simon ay nang-aalok ng mga alahas dito sa Alperes at kay Padre Salve, maging si Kapitan Basilio, ay kukuha sila ng mga alahas kay Simon. Kaya hindi maiwasan na bumulong si Basilio sa kanyang sarili na napakatuso daw ni Simon. Bakit? Kasi pinapatubuan daw niya ng malaki ang mga alahas na yon sa mga mamamayan. Kaya malungkot si Basilio at nasabi niya na nakakalungkot daw isipin sapagkat ang mga dayuhan ang higit na kumikita sa sarili nilang bayan. Dating na pagdating ni Basilio sa bahay, agad na nagtanong siya sa katiwala. Mga anak, kung mapapansin natin, ang katiwalang ito ay may pagpapahalaga sa binata. Bakit? Kasi si Basilio ay may malaking respeto sa sarili, higit sa lahat sa mga taong makakasama niya sa bahay at sa labas din. Kaya sinabi niya kung ano ang balita kasi magal na raw na wala si Basilio sa bahay na yon. Kaya ikinuwento ng katiwala ang tungkol sa dalawang ikinulong na manggagawa. Pero ayon kay Basilio, nakakasawa daw ang mga ganoong balita. Hanggang sa napunta sa isang kasamang namatay, kumbaga tungkol sa bangkay na. Hanggang ang balita ng katiwala ay napunta kay Kabesang Tales. Isinalaysay ng buo kung ano ang nangyari na si Kabesang Talis nga daw ay binihag ng mga tulisan. Hindi pa man si Basilio nakapagsimula ng kanyang hapunan, agad siyang tumindig at pumunta sa kanyang kwarto. At doon, binuksan niya ang bintana at minalas ng abot tanaw ang bayan ng Sagpang. Yung bayan ng Sagpang mga anak, yun yung tirahan ni Huli doon sa maliit na dampa. At pakiwari niya, ay humihikbi sa kalungkutan ang kanyang minamahal. Ayan, at yan lamang ang ating mga pangyayari mula sa Kabanata 5. Thank you for watching!